último domingo, após um jogo com o time maranhense Sampaio Correia, o Santa Cruz Futebol Clube ganhou o primeiro campeonato nacional. O time tem como presidente o vereador Antônio Luiz Neto, que recebeu os parabéns dos colegas ontem à tarde no plenário da Câmara. Jurandir Liberal foi o primeiro a repercutir o título nacional conquistado pelo time pernambucano. Eu, não sou, eu sou torcedor do Náutico, mas queria fazer uma homenagem aqui ao Santa Cruz, em especial na figura do presidente nosso grande Antônio Luiz Neto, que primeiro foi tricampeão aí de Pernambuco, levou o time aí da Série C para a Série B, e campeão, primeiro título nacional do Santa Cruz. Então, time de massa, e que pela sua competência, vocês demonstra que é um companheiro bastante articulador, a gente já sabia do papel que ele ia fazer, mas eu queria fazer essa homenagem ao companheiro Antônio Luiz Neto, pelo trabalho que vem desempenhando ao Santa Cruz, que dá inveja aos demais clubes. Portanto, Antônio, parabéns, parabéns ao Santa Cruz em seu nome. Raul Jungmann também parabenizou o presidente do Santa Cruz, vereador Antônio Luiz Neto. E mesmo eu não sendo tricolor, fico feliz e me alegro com a sua vitória, mas também o papel desempenhado pelo nosso companheiro. E vou repetir aqui, Marco Aurélio, o que eu disse a ele ali. Se ele não podia fazer um benchmark, se ele não podia levar esse método, essa metodologia de trabalho aos outros clubes de Pernambuco, que é de fazer muito com pouco e obter um extraordinário rendimento. Então, parabéns o nosso tricolor, parabéns o nosso querido amigo Toninho, que seja muito feliz, que tenha muita felicidade. Parabéns, você realmente merece por um trabalho que apresentou resultados, não só para Pernambuco, mas para todo o país. Já o vereador Gilberto Alves disse que o presidente resgatou a autoestima do torcedor tricolor. A experiência que o Santa viveu e a possibilidade de um retorno à elite de futebol em tão pouco tempo mostra que Pernambuco tem espaço, sim, para esses três times considerados grandes, porque tem torcidas grandes e são, é, é uma paixão que todos nós reconhecemos, importante para toda a para toda a comunidade de Pernambuco. E Antônio Luiz Neto tem um papel fundamental nisso, na medida que ele resgatou a autoestima da torcida do Santa Cruz. Ele também contaminou e resgata, assim a autoestima do torcedor pernambucano. Então, parabéns, Antônio Luiz Neto, parabéns a Santa Cruz. E se eu, eu espero que a gente possa, é, como disse o nosso vereador Raul Jugman, a gente também possa aproveitar um pouco dessa experiência de, de Toninho e que os nossos clubes de Pernambuco, todos eles, possam também se apropriar desse conhecimento e dessa tecnologia de fazer futebol com sucesso. E o vereador Marco Aurélio lembrou que o Santa Cruz superou todas as adversidades. Eu, como Alves Rubro, espero, Toninho, que para o ano você alivie um pouquinho, viu? Viu, Toninho? Para o ano alivie um pouquinho. Lembre dos Alves Rubro, que são seus amigos. Não dê a carga toda, não, porque a gente não aguenta mais, não. Parabéns, companheiro. Que você mostrou que era campeão nas urnas e agora mostrou, fez o Santa Cruz, seu time de coração e de tantos pernambucanos, também que sabe ser campeão. Valeu. Conselheiro do Santa Cruz, o vereador Almir Fernando também comemorou a vitória. Quero parabenizar como ex-atleta também do clube, como conselheiro na gestão do presidente, parabenizar pelo seu trabalho, pela sua gestão, pelos títulos conquistados e por um muito mais que vai vir ainda pela, pela frente. E é uma das grandes lutas que eu acredito que o presidente vai conseguir é o nosso CT. Nós temos que formar atletas que vimos que deu certo. A prata da casa deu certo e o Santa Cruz vai continuar com o pé no chão para continuar esse trabalho e com certeza vai colher muitos frutos. Jurandir Liberal questionou um requerimento que entrou em pauta ontem pedindo a erradicação de uma árvore no bairro do Ipicep. O assunto provocou um debate no plenário. Presidente da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Jurandir Liberal tem sempre demonstrado preocupação com os pedidos dos parlamentares para a erradicação de árvores. Desta vez, foi uma árvore no bairro do Ipicep quem levou o vereador à tribuna. Que quando alguém pedisse para erradicar uma árvore, fizesse o seguinte, solicitasse a prefeitura que fizesse o exame de, de, dessa, dessa árvore para saber a possibilidade de, se ela precisava ter um tratamento ou se era necessário realmente erradicar. Porque nós sabemos que às vezes tem determinado tipo de árvore que ela não pode ser plantada porque o seu enraizamento gera transtorno até de derrubada de edifícios. Portanto, é uma preocupação. Então, ao invés de solicitar a erradicação, faça o estudo da árvore. Se for o caso de erradicar, você vai ter que fazer. 
Hoje mesmo eu tive informação, que a, por parte da secretária, que vai ter que erradicar uma árvore na Avenida Norte, que ela está realmente causando tra transtornos, já foram feitas várias análises. Então, são casos que é, o município vai estudar, e não o, o colega vereador aqui fazer o requerimento solicitando a erradicação, simplesmente porque alguém quer construir uma garagem no lugar onde está a árvore e derruba a são essas questões que a gente quer tratar aqui nessa casa. O vereador Carlos Gueiros lembrou que o Executivo também tem feito a erradicação de palmeiras na cidade e fez um apelo a Jurandir Liberal. Eu queria pedir a vossa excelência que levasse a sua preocupação um pouco além daqui do nosso plenário. Eu queria perguntar a vossa excelência se vossa excelência tem conhecimento de algum exame, algum pedido de erradicação das palmeiras que desapareceram aqui do lado da Câmara e de outros locais, sob a justificativa de que ali serão feitas as estações de transbordos dos PRTs. Óbvio que esse sistema de transporte já é reclamado há muito tempo, tem que existir. Mas é necessário que nós tomemos conhecimento, entendo eu, dos exames que foram feitos, aonde essas palmeiras serão replantadas, porque ontem nós tivemos no lançamento da agenda da TGI, e várias fotos do Recife Antigo foram mostradas. Avenida Boa Viagem, com arborização de palmeiras e outras áreas da cidade que hoje não existem mais. E não só na época de 50, nós estamos vendo que em 2013 está acontecendo a mesma coisa. Luiz Eustáquio também repercutiu o assunto. O progresso é muito importante. É importante, a mobilidade é muito importante. Mas, como foi dito aqui pelo vereador que me antecedeu, nós precisamos estar fazendo isso, mas olhando também para o futuro, o futuro da saúde das pessoas, o futuro do bem-estar da sociedade, e qual é, o, qual é o Brasil, qual é o Pernambuco, qual é o Recife que nós queremos. Então, precisa realmente ter um estudo e ser feito de uma forma organizada, para que realmente você possa ir no futuro, mas sem perder de forma alguma aquilo que você está construindo na atualidade. Já o vereador Raul Jungmann sugeriu o replantio de árvores da mesma espécie quando os requerimentos pedirem a erradicação delas. Raul Jungmann questionou ainda se existe um plano de arborização para o Recife. Se vai cortar, que se replante em algum lugar. Em segundo lugar, lhe fazer uma pergunta, Vossa Excelência, que está aqui muito antes de nós aqui chegarmos, se existe alguma, algum plano de florestamento, de reflorestamento, de paisagismo para a cidade do Recife. Se isso existe. E se não existe, como é que nós podemos estimular que isso aconteça? A terceira pergunta que eu faço aqui é o seguinte. Vossa Excelência teve notícia este mandato, este ano, de alguma reunião do Conselho do Meio Ambiente, ela já aconteceu na Prefeitura, já? Aí minha pergunta seguinte é o seguinte, é, 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 não é o seguinte, nós estamos representados nesse Conselho, porque nós temos lugar lá, assento lá, quem é o nosso representante? Eu também gostaria de vir a saber. Que a Câmara tem dois representantes, um titular e um suplente no Conselho do Meio Ambiente. É, se não me engano, estou aguardando o presidente fazer a indicação, que é o meu nome, e o vereador, a vereadora Priscila. É, mas estou só aguardando a indicação do, do presidente, não sei se o ofício já encaminhou, me permite só esclarecer. Por último, eu queria dizer a vossa excelência que a, a prefeitura da cidade de Recife, através da secretaria, já tem um plano de arborização, Inclusive, deve encaminhar, já encaminhou uma lei para modificar é, a lei de ocupação das áreas de rios, que gera uma compensação em termos de arborização, que vem é de futuro. 
E, por último, dizer que concordo com a excelência que a gente deve pedir esclarecimento dessas árvores que estão sendo retiradas e acho que a Câmara deve se posicionar sobre isso. O requerimento acabou sendo retirado de pauta e a votação foi adiada. Trânsito, um problema diário. A audiência pública discute formas de melhorar as idas e vindas dos recifenses. Os detalhes no próximo bloco.